Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Eh, siccome ho diverse cose da dire in questa serata, le riservo a più avanti, tra qualche minuto, e eh, aprirei con uh, un saluto di Pino Pascale, che è vice sindaco del comune di Diamante, e farà lui gli onori di casa. Poi. Buonasera, buonasera a tutti, piazzetta storica, piazzetta suggestiva, piazzetta che oramai grazie anche a Enzo è diventata sede di appuntamenti importanti, di appuntamenti di cultura, di appuntamenti che rimangono impressi nella mente di tutti quanti noi. Un saluto alla scrittrice Valeriana Croci, è un onore, è un piacere, è un orgoglio averla qui stasera. Devo dire che la scelta di puntare quest'anno sull'arte, sulla cultura è stata una scelta vincente. Eh, questa amministrazione ha voluto cambiare target rispetto al passato. Come scriveva Enzo in questo meraviglioso libro che poi voglio donare alla, alla scrittrice, meno rumore, più cultura, più arte, sicuramente faranno di questo borgo di Marinari un borgo conosciuto a livello mondiale. Abbiamo avuto l'onore di avere tanti, tante presentazioni di libri e tanti personaggi importanti. Eh, diceva Niki Vendola l'altra sera, dobbiamo riappropriarci del vocabolario delle parole, perché forse spesso e volentieri dimentichiamo oppure mettiamo da parte quello che dovrebbe invece interessarci. Se noi a questi giovani diamo la possibilità di specchiarsi, di guardare arte, di guardare cultura, di leggere fondamentalmente, io credo che avremo un mondo migliore. E noi abbiamo, ci siamo superati perché abbiamo voluto il più grande street art al mondo per portarci una sua, una sua opera. E se voi siete stati al, sulla parete del comune c'è una, una eh, un grande murales fratto da Iorit, che è uno dei più grandi street art al mondo, che rappresenta Basquiat, che un po' incarna quello che, vuole, è quello che ci ha scritto e che ci, ha, eh, ci darà la possibilità di leggere la, la, scrittrice, la scrittrice Croci quella dei figli lui era un figlio della gente era uno che era venuto dal nulla uno, uno, un africano uh, uno di, un, un, un uomo di origine africana che ha cercato di imporsi con quello che sapeva fare meglio quello di dipingere sui muri ed è diventato un'icona a, a livello mondiale e dice bene la scrittrice Valeriana che i figli sono la nostra continuazione i figli sono il nostro specchio i figli sono quello che noi vorremmo rivederci anche da, 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 da anziani nel senso che il figlio ci deve essere i figli devono essere da esempio e se questo esempio glielo tramandiamo noi se questo esempio glielo Diciamo, imbocchiamo, fatemi passare un termine anche un poco improprio, io credo che questa nuova generazione è una generazione sana. Dobbiamo portarli a, a credere e avere un poco più di speranza. In un momento particolare come quello della pandemia e non solo, e non solo. oggi abbiamo fatto un consiglio comunale dove fatto, abbiamo fatto una mozione a favore delle donne dell'Afghanistan. E lunedì questa comunità, il comune di Diamante, metterà a disposizione degli alloggi per ospitare delle famiglie afghane. È un piccolo gesto, un piccolo segno che questa comunità, che è una comunità che ha sempre ospitato tutti, siamo sì, un piccolo borgo di marinari, ma siamo una comunità che nei momenti di difficoltà e di bisogno, come è abituato il popolo italiano, sa stringersi, 
e sa dare solidarietà a tutti. Grazie e di nuovo grazie di essere qui con noi. Grazie, grazie, lo gradisco molto, la ringrazio tantissimo. E di questo dobbiamo ringraziare Enzo Bartolotti. Grazie Enzo, grazie. C'è anche il suo contributo su questo. Ora Sono molto bene. contenta, grazie. Grazie, grazie infinito. Allora, beh, questa notizia della solidarietà verso il popolo afghano io non lo sapevo, mi riempie di orgoglio e già da solo come, come spunto, come notizia della serata vale questo momento, veramente bravi, complimenti, posso dirmi di essere orgoglioso di questa terra e, e non, è da, non è così dappertutto in Italia, quindi questa è la cosa più bella della serata che mi porterò a casa. Allora, abbiamo fatto degli eventi a luglio e siamo qui anche in agosto, eh, sarò a Cirella per tre serate. Questa sera parleremo del, del libro, ma non solo del libro, eh, Figli dall'alba al cammino di Valeriana Croci. Poi domani sera sarò a Diamante, al DAX, siete tutti invitati, con la seconda serata su Lucio Dalla, Dialoghi con le stelle, stelle come simbolo di individualità quindi come simbolo della persona e per me è un aspetto centrale il culto, lo sviluppo dell'individualità, per cui ascolteremo e vedremo una selezione di canzoni di Lucio Dalla, alcune delle quali ho montato con delle immagini, ma soprattutto vi leggerò dei testi introduttivi che ti fanno entrare nella canzone di Lucio Dalla che è ricca di simboli, ricca di messaggi e sono tutti messaggi che parlano all'individualità, ma soprattutto parlano agli opposti, perché noi siamo fatti di opposti, siamo luce e siamo ombra, e questo è un aspetto centrale. E poi domenica sarò nuovamente qui, in questa piazza, sempre alle nove e mezza, e vi porterò sei storie mitologiche di resilienza, letto in chiave però anche contemporanea. Quindi vi porterò il modo di vivere di Zeus, di Apollo, eh, di Ares, di, di Demetra, di Era, ma vi parlerò anche poi in chiave contemporanea di che cosa significa vivere improntati sempre ad una polarizzazione, no? sempre a soffrire, subire tradimenti, vivere per i figli, che è la tematica di questa sera, eccetera, eccetera. Quindi resilienza in questo senso, la resilienza è sempre una cosa buona quando è bilanciata, quando è polarizzata come tutte le cose ti porta delle, degli scompensi molto molto pericolosi. E quindi sarà una bella sfida portare in piazza queste tematiche, cercherò di farlo con semplicità, e partendo da, dalla mitologia greca. Allora, questa sera, ecco, vi do il benvenuto, eh, ascolterete dei contenuti, sicuramente, però come dicevo, anche il 10 luglio, in questa piazza, quando abbiamo portato la ricerca di Afrodite, non sono importanti i contenuti, cioè sono importanti, ma è più importante il contenitore. Quindi per me è più importante stare qui seduti su queste sedie, come si faceva una volta quando non avevamo i social, la sera, in estate, quando il tempo consentiva, stavamo seduti davanti alle porte di casa, ci si portava le sedie da casa. Vi dirò di più, quando ho fatto il servizio civile a Rogliano, nella Presila, eh, si faceva in estate un bel calendario di eventi che Diamante non ha niente da invidiare, chiaramente, ma nei paesini interni si sanno organizzare molto bene, facevano il cinema all'aperto e le persone si portavano le sedie da casa ed era fantastico in quelle piazze vuote in dieci minuti ci si riempiva con questa organizzazione stupenda quindi il contenitore siamo noi stasera è l'ascolto sono le nostre emozioni, i nostri sentimenti eh, anche alcune cose che ci urteranno perché vi dirò delle cose che probabilmente qualcuno ci si riconoscerà nella propria parte ombra e quindi sarà anche un po' a disagio, no? ma anche quello fa parte del contenitore, quindi siamo qui per questo. E siamo qui soprattutto per parlare del libro di Valeriana, un libro di 109 pagine, eh, fatto di 46 storie, sono storie personali no? che ha vissuto Valeriana nella sua, nella sua vita, ma sono anche stimoli, sono, sono stimoli, ed infatti la serata è... Eh, 
è duplice perché ascolterete l'autrice del libro Valeriana però ascolterete anche il lettore del libro io ho avuto il privilegio come pochi altri ancora perché chiaramente voi non avete il libro lo avrete se vorrete stasera eh, di ascoltare la voce del lettore perché poi questi libri che scrive Valeriana sono sempre ricchi di stimoli e questi stimoli ti fanno fare delle associazioni ti fanno fare delle riflessioni ti fanno crescere tutte le volte che leggo un libro di Valeriana ne esco, ne esco trasformato eh, con Valeriana il primo evento l'abbiamo fatto nel 2019 a Matera quando Matera è stata capitale europea della cultura eh, e abbiamo presentato il libro La prima stella della sera che poi l'anno scorso abbiamo presentato qui in questa piazza ecco quel libro è stato fondamentale per me perché mi ha dato uno stimolo incredibile da quel libro è nato poi l'evento di Lucio Dalla eh, che poi è diventato non solo una serata ma due serate quindi è nato lì, per cui ecco gli stimoli e poi con Valeriana siamo qui nel 2021 quindi per il terzo anno io sono qui con Valeriana e quest'anno il contributo di Valeriana alla nostra piccola comunità in termini come dire, culturali è duplice perché Valeriana ha dato un contributo di ben tre contenuti nel libro Voci dai Murales e stasera ci presenta invece il libro Figli dall'alba al cammino allora su Valeriana non vi dirò tante cose no? le potrete trovare sul libro basta scrivere su google chi è Valeriana Croci e, e ne saprete molte più di quante ne so io e eh, invece vi voglio dire che Valeriana è una mia amica no? e durante l'anno ci telefoniamo facciamo delle lunghe, delle lunghe chiacchierate abbiamo un dialogo molto molto bello e Valeriana per me è un riferimento valoriale eh, nella vita di ognuno noi conosciamo tante persone se faccio una stima delle persone che conosco tra motivi di lavoro, di studi, di viaggi i turisti con cui sono cresciuto boh, forse saranno 100.000 poi però ti chiedi chi sono le persone veramente importanti nella tua vita? e sono quelle che o c'è un'emozione o c'è un legame affettivo oppure c'è un riferimento valoriale e Valeriana è una di queste persone e anche nelle pagine del suo libro oltre che nelle cose che ci diciamo al telefono e io ammiro Valeriana e vi posso dire una cosa c'è una differenza anagrafica ma tra i due il vecchio sono io perché lei è molto moderna stamattina siamo stati insieme abbiamo chiacchierato a lungo e mi sono detto caspita cioè, vorrei guardare lontano vorrei avere la modernità di Valeriana e non ce l'ho <ride> allora Valeriana eh, ti faccio qualche domanda per iniziare poi entreremo un Grazie. po' nel libro prima di tutto voglio ringraziare il sindaco, il comune tutti, tutti voi che siete presenti perché per me è un piacere grandissimo essere in mezzo a voi l'anno scorso sono tornata a casa con qualcosa di nuovo nel mio cuore quest'anno voglio che sia la stessa cosa grazie allora Valeriana l'anno scorso ci siamo lasciati con un impegno di scrivere un libro No? l'impegno l'hai preso anche con l'assessore alla cultura che stasera non è presente il libro parla dei figli e lei tra un mese partorirà due gemelli no, figlio, sì. infatti <ride> mi ha eh. telefonato e me l'ha detto <ride> le faccio tanti auguri allora Valeriana sei qui da, da ieri pomeriggio mi pare no? Sì. come sta andando questo tuo soggiorno a Cirella? molto bene eh, siete persone particolari io voglio molto bene a Enzo perché ho scoperto che cos'è la vera amicizia anche se avevo già tanti amici e mi fa piacere vedervi, mi fa piacere essere qui mi fa piacere dire grazie a tutti voi e al comune e, e a ho avuto delle opportunità in mezzo a voi che mi hanno reso veramente felice grazie allora Valeriana tu hai scritto diversi libri sì. Cosa significa per te scrivere libri? Parlare, parlare con le persone che li leggeranno e forse svuotare da me qualcosa che già da tanto tempo aveva riempito il mio cuore, il mio animo, il mio essere e quindi ho cominciato molto tardi perché ho dedicato la mia vita alla famiglia, alla scuola, alle mille cose da fare eh, però quando ho cominciato ho avuto l'opportunità 
di dire tante cose che pensavo e, ed è una cosa bellissima per me comunicare con chi leggerà il libro e con chi ha letto gli altri allora questo tuo ultimo libro figli dall'alba al cammino come è nato perché è nato quando sono stata qui l'anno scorso sono ripartita con l'idea di scrivere un libro e avevo detto anche il titolo non era non volevo parlare dei figli volevo parlare e avevo intitolato quel nuovo libro come vincere un nemico poi quando ho cominciato a scriverlo ho sentito che non era giusto non era giusto né per me né per chi leggeva caricarli di tristezze anche se il libro faceva capire che bisogna mai perdere la speranza e mi è venuto in mente eh, di scrivere qualcosa sul rapporto figli genitori perché è un rapporto che è diventato molto difficile più di prima e penso di aver raccontato qualcosa da cui si possono dedurre tante considerazioni Benissimo. di cosa parla questo libro? appunto stavo dicendo del rapporto che c'è tra genitori e figli e raccontando degli episodi del passato più recenti o meno e, e penso di dimostrare, di far capire quanto sia importante dare non so, quanto sia importante seguire i figli nel modo migliore che possiamo e ai figli di ascoltare i genitori che hanno tante cose da raccontare, sempre allora se sei d'accordo Valeriana leggiamo qualche passo del tuo libro e stasera se può far piacere, sì <ride> e stasera, non so se lo sai lo farà tua figlia sì Vieni Alessia. Alessia. Posso andare? No, no. Grazie. Aspetta, aspetta. No, aspetta, allora. No, io, io sto in piedi. Sì. Così. Eh. Eh, per me è una grandissima emozione perché io durante le presentazioni di mia mamma piango dall'inizio alla fine di solito e quindi perché mi commuovo e mi emoziono tanto e quindi oh, è una scommessa fatta con Enzo nel senso che lui mi ha chiesto se che avrebbe fatto piacere insomma se io leggessi e io ho detto non so se ce la faccio però ci voglio provare <ride> ci voglio provare a non piangere mentre leggo vediamo se ci vedo anche senza questo se metti qua ci vedi perché hai la luce sì, meglio così, meglio questo di qua Così lontano. La sala è piena di gente. Si è conclusa ora la presentazione di un mio libro. Da qualche anno dedico del tempo, ogni giorno quasi, a raccontare, scrivendo, qualcosa della mia vita, delle mie considerazioni, delle mie riflessioni, per concretizzare un desiderio che ho fatto attendere tanti anni prima di realizzarlo. Ora mi insegue, mi batte sulla spalla con fare amichevole, dai, scrivi, che il tempo corre senza che tu te ne renda conto. Grazie, ci provo, mi piace farlo. Nascono e sono nati così i miei scritti. Gli applausi fanno piacere, sono contenta di riceverli. Ora c'è una bella fila di persone di lato al tavolo, mi chiedono di scrivere una dedica sui libri che hanno acquistato. Lo faccio sorridendo, sono contenta. Si avvicina un signore che non conosco. Mai visto una persona così triste. Un dolore espresso senza parole, nei gesti. Gli chiedo... A chi devo dedicare i libri? Ne ha acquistati due. A mia figlia, e mi dice il nome. Poi aggiunge, vive molto lontano, sono mesi che non la vedo. Perché? È voluta andare a soccorrere la gente povera, i bambini che hanno bisogno di tutto, di cibo, di medicinali, di vestiti, di ogni cosa che può aiutarli a stare meglio. Rimarrà lontana ancora molto tempo? Penso di sì e si asciuga le lacrime che gli scorrono sul volto emaciato scorrono lente lungo le pieghe amare che pena scrivo qualche parola e gli restituisco i libri vorrei abbracciare quel padre rassicurarlo digli che la figlia tornerà presto ma non posso 
So quanto sia forte la spinta che porta alcuni giovani ad andarsene lontano dagli affetti familiari per soccorrere persone che soffrono, per prodigare loro attenzioni, affetto, cure. Anche questo padre soffre, si vede bene. Lo guardo mentre si allontana dal tavolo dietro il quale mi trovo. Tiene i due libri come fossero un tesoro. Saranno motivo di contatto con la figlia, un modo di starle vicino, di comunicarle che la pensa, che gli manca tanto, che di notte all'improvviso si sveglia e ascolta se giungono rumori dalla camera vicina. Forse sua figlia è tornata e aspetta di sentire le sue parole. Sono qui babbo, sono a casa. È difficile riprendere sonno quando la realtà cancella la speranza. La presentazione è stata più che soddisfacente, ma c'è quel babbo nella mia mente che mi segue anche a casa. Potevo dirgli, potevo restituire i soldi che aveva speso, potevo chiedergli il suo nome per incontrarlo di nuovo, potevo, potevo. Ora posso solo sperare che la figlia si trovi bene nella missione che sta svolgendo, che scriva spesso e telefoni, che tutto vada nel migliore dei modi, che quel padre riesca a trovare la forza straordinaria che dà la speranza. Potrei informarmi, potrei cercarlo, Potrei scrivere a questa ragazza che vive così lontano, ma come posso intromettermi nella vita di persone che magari chiedono solo di essere lasciate in pace per realizzare i propri desideri, senza essere colpevolizzate, senza far nascere tormentosi dubbi? Chi può dire quali sono le cose giuste da suggerire in casi come questo, dove una figlia desidera ardentemente dedicare il suo tempo, la sua energia, le sue capacità, le sue conoscenze, la sua vita ai più deboli e vivere forza e sopravvivere eh, e dire a un padre... La tua felicità deve nascere dalla felicità di tua figlia, perché amare un figlio vuol dire aiutarlo a realizzare ciò che desidera, spronandolo se serve, correggendolo se sbaglia, sostenendolo se ha bisogno di forza e coraggio. Vivere è difficile, sopravvivere non è soddisfacente, ma talvolta è necessario. Spero di incontrarti di nuovo, padre triste, e di vederti sorridere. Niente, penso che quello che ha letto Alessia eh, sia chiaro e quanto sia difficile il rapporto tra figli e genitori, specialmente in questo momento, eh, penso che, sia, che bisognerebbe riflettere tutti tanto su queste cose prima di agire e poi, non so, Prova tu a, a dire quello che hai capito. Eh sì, Beh, è chiaro, no? in questa storia c'è il legame tra il papà e la figlia. E quindi il legame genitore-figli. E io mi sono interrogato su questo legame. Ho visto nel ruolo del genitore un po' l'archetipo dell'angelo custode che soprattutto ha un taglio più femminile. L'angelo custode è una figura profonda, è una figura interiore, è quella figura che crea comunione aiutando gli altri in generale, i figli in particolare, a sentirsi protetti, amati, stimati, li incoraggia ad avere rapporti positivi con gli altri. È quella figura che crea l'ambiente dove ci si può sentire a proprio agio, liberi di esprimersi con sincerità. Il genitore dovrebbe essere l'angelo custode, quindi la figura che si prende cura dei figli, una figura anche materna, interiore, che ci nutre, che ci sostiene, che ci accudisce, che ci fa sentire protetti, amati, coccolati, con morbidezza e delicatezza, che si prende cura dei nostri bisogni, del nostro bambino interiore, dell'innocenza del bambino. Ma questa figura, senza saperlo, senza volerlo, può diventare anche una parte oscura. E io questa parte l'ho colta nel tuo racconto. Una parte castrante e divorante che tende a far sentire i propri figli in colpa. Quante volte si dice ai figli con tutto quello che io ho fatto per te? E questo è un modo di farli sentire in colpa, quindi di porre delle limitazioni inconsce. Quando si inizia da lontano con frasi di questo tipo, gli stai castrando tutta una serie di aspetti, no? soprattutto tutta l'area del godimento, del piacere, oppure a deresponsabilizzarli. Ci penso io, lo faccio io, tu sei troppo piccolo, tu sei impegnato in altro. Ecco, da un lato abbiamo le qualità del genitore, di questa figura archetipica, no? l'angelo custode, che sono qualità come tenerezza, dolcezza, ascolto, accoglimento, premura, 
protezione, affetto, coccole, accudimento, amore incondizionato, accettazione e supporto. Dall'altro lato però abbiamo le ombre del genitore e questo ce lo dobbiamo ricordare. E le ombre del genitore sono la manipolazione, il ricatto emotivo, le limitazioni che si pongono e quindi i sensi di colpa che si ingenerano nei figli, l'amore condizionato, no? ti amo se prendi voti alti a scuola, se fai come ti dico, l'ipocrisia, la deresponsabilizzazione, la castrazione, la dipendenza e il vittimismo. E sono andato un po' a cercare, c'è una... C'è uno psicologo calabrese, si chiama Ruga, uno psicologo junghiano. Sottolineo il fatto che sia junghiano, prevalentemente junghiano, perché è la tematica e sono i modelli che utilizzo maggiormente. Lui parla, e questo poi se andate su YouTube lo trovate, anche interessante, parla di genitori patologici, no? Perché abbiamo i genitori nel lato positivo e nel lato ombra abbiamo i genitori patologici. E fa un elenco di genitori patologici, abbiamo i genitori fusionali, quelli che praticamente i figli sono il loro prolungamento. Quindi i figli non possono fare la vita che vogliono, ma devono realizzare i desideri dei genitori, che scelgono loro il percorso accademico, professionale, coniugale, la casa da comprare, come arredarla, eccetera, eccetera, per i loro figli. Abbiamo anche genitori bugiardi ed infantili, che sono bambini mai cresciuti, esistono. Abbiamo genitori etichettanti, figlio mio, come sei grasso, come sei magro, come sei brutto, come sei incapace. Abbiamo genitori anaffettivi, genitori molestatori, purtroppo, crudeli, sadici, genitori ambivalenti, genitori seduttivi e addirittura c'è una tipologia interessante, si chiama genitore tigre, spacciano il bene dei figli, per il bene dei figli una fame propria di riscatto personale o sociale in forma ossessiva. Ecco, in tutti questi casi la passione ed il talento dei figli, e qui mi riallaccio un po' alla storia che abbiamo letto, no? il talento e la passione, la vocazione di questa figlia non, vi non viene del tutto compresa. Quindi in questi casi non sono coltivati le passioni dei figli, ma vengono imposti. Quindi i figli sono imprigionati in uno schema, sono genitori manipolanti. Alla base della manipolazione che cosa c'è? C'è spesso il desiderio di queste persone, perché poi i genitori sono persone. Quindi c'è un desiderio di potere e di dominio, che guarda caso lo vanno ad esercitare sul più debole, in quel momento il figlio. E anche le coppie nevrotiche spesso fanno figli per salvare il matrimonio, no? il, i cosiddetti figli riparatori. E questo per fare che cosa? Per stabilire una tregua nella loro infelicità coniugale. E questo genera che cosa? Un conflitto inconscio nei figli. C'è un bisogno di questi bambini, di questi figli, di essere amati da un lato. Dall'altro lato invece c'è una cruda realtà di genitori patologici. E quindi i figli come saranno? Saranno dei figli insicuri, mendicheranno affetto in tutto il resto della loro vita, in tutte le loro relazioni sociali. Ora, su questa tematica non voglio approfondire, non è il mio mestiere, però sinceramente leggendo il libro e avendo realizzato tutto questo spettro di situazioni, che poi vedi, perché sono un genitore anche io, quindi mi confronto per primo su queste tematiche, mi chiedo ma io sono a posto, sono esente, quali sono le mie ombre genitoriali? E poi vedo mia figlia, l'asilo, le scuole elementari, le medie, le superiori, che si confronta con altri bambini e ci confrontiamo con altri genitori che portano, che portano queste situazioni qui vogliamo parlare dei voti dei figli di che cosa succede tra i genitori nel chiedere a questi figli le performance come si può chiedere una performance un voto alto ad un bambino di 6-7 anni che deve giocare oltre che apprendere essere genitori è difficile eh, so. ma non sempre ci sono situazioni del tipo di... questo è uno dei racconti quindi sì, 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 gli no, altri sono diversi ah, no, assolutamente <ride> no, no. non dobbiamo spaventarci no, no, no. <ride> assolutamente no, no, non voglio etichettare libri in questo senso ci mancherebbe altro ecco. ho spiegato prima no? c'è la voce dell'autrice, c'è la voce del lettore che fa tutta una serie di collegamenti io questi collegamenti li ho fatti e in questo senso personalmente perché poi gli altri faranno la loro esperienza ma personalmente il libro mi, mi fa crescere 
in queste direzioni. Ecco, mi, io spero, mi, mi spero che aiuti qualcuno che, po che possa fare... <ride> Sicuramente aiuterà. Del bene, insomma. Va bene. Allora, abbiamo previsto di leggere tre, tre passaggi, tre storie del libro. Leggiamo la seconda, sempre Alessia. Una foto, vero? Lungo la vera. Lungo la via del ritorno. Quando giunse a Vallurbana, dove eravamo sfollati in tempo di guerra, la notizia che i tedeschi erano in ritirata e la zona dove abitavamo era libera, mio padre decise che si poteva tornare a casa. La guerra con i suoi orrori, i bombardamenti, i feriti, i morti, la mancanza dell'essenziale dell e la fame era finita in quella zona. Si poteva lasciare la frazione di Vallurbana, dove avevamo passato i mesi estivi per sopravvivere. Noi, fratelli e sorelle, eravamo cinque figli. Si stava bene anche lassù, dove scorreva un torrente nel quale potevamo lavarci e c'erano tanti altri ragazzini con i quali potevamo giocare e inventare passatempo. Ascoltavamo, non visti, le preoccupazioni degli adulti, ma non le facevamo nostre. Poi, il ritorno a casa, una giornata di sole, i saluti agli abitanti, i pacchi di roba legati sulle spalle di tutti e i sentieri da percorrere, tanti, i più nascosti, quelli che ci avrebbero però ricondotto a casa nostra. Rivivo ancora tutto, la giornata di sole, i sentieri poco praticabili, i semi nascosti dagli arbusti e dalle piante sempre, sempre verdi. Non bisognava fare rumore, si doveva camminare con precauzione, riposare ogni tanto perché la roba legata sulle spalle e tenuta in mano era pesante. Ogni tanto una breve sosta. Sette persone, scusate, sette persone, anche se abituate ad arrangiarsi a causa della guerra, hanno bisogno di tante cose. Non dovevamo però farci sentire in nessuna occasione. Ogni cespuglio poteva nascondere un'insidia. Si camminava silenziosamente. Era dall'inizio della guerra che leggevo preoccupazione e timore sulle facce dei miei genitori, ma come mi accade anche ora, la campagna con il suo verde incolto, il volo di qualche uccello nel cielo, imbevuto d'azzurro, mi distrassero dalle preoccupazioni e con il pacco legato sulle spalle mi introdussi in un punto nascosto del verde degli arbusti. Qualche passo sul velluto dell'erba e scoprì dei soldati tedeschi seduti o distesi sul prato ma armati papà papà gridai e tornai indietro terrorizzata ci sono i tedeschi su quel prato papà mi fece il segno del silenzio e tutti in punta di piedi senza far rumore ci allontanammo con grande precauzione cambiammo strada nessuno parlò nemmeno il più piccolo sulle braccia del papà più silenziosamente possibile ci allontanammo noi figli ci sentivamo protetti dai nostri genitori, loro, con il volto in cui si leggevano ora, oltre alla stanchezza, anche timore e decisione, ci intimarono a gesti di tacere, di camminare senza farci sentire. La speranza che i tedeschi armati, nascosti tra i cespugli, fossero dei disgraziati che come noi non avrebbero voluto la guerra, ci accompagnò fino a Campolungo, una località dove ci fermammo per la notte. Era impossibile che non ci avessero visto, erano però rimasti seduti sull'erba, a conferma del nostro pensiero. A Campolungo ci ospitarono gentilmente nel fienile, dove c'erano già altre persone. Ci buttammo tutti sull'erba catastata sul pavimento. Da fuori giungevano i rumori della collina. L'erba secca scricchiolava a ogni movimento e l'odore del, del fieno stordiva. Ogni poco mi svegliavo e sempre vedevo il volto della mamma e del papà, che ci sorvegliavano a turno, illuminandoci con un mozzicone di candela in mano. Venivano a vedere se qualche scarafaggio che stava in mezzo al fieno ci camminava sopra. Fu quella, forse, la prima volta in cui, guardando i volti dei miei genitori, illuminati appena dalla luce mobile della candela, capì i loro sentimenti. C'erano su quei visi distrutti dal timore e dalla stanchezza, dall'impossibilità di fare di meglio per noi, dalla sofferenza e dall'amore, tutti i segni che caratterizzano un genitore. Capì perfettamente il significato di questa parola, l'importanza di avere e di essere un genitore e la fortuna di avere loro come genitori.
cosa dovrei dire? <ride> è un racconto della, quando la guerra stava finendo e io ero ancora una bambina e tornavamo da dove eravamo alloggiati alla meglio per sfuggire alla guerra, ai bombardamenti e stavamo tornando a casa un momento particolare della mia vita incancellabile tra i ricordi molto bello, molto commovente ci sono dei passaggi tanto emozionanti in questa storia come in altre anche in questa storia si rivede l'angelo custode nella figura del genitore ma si vede anche la figura del saggio, del mentore di chi sa di chi sa che cosa c'è oltre No? perché il bambino non le conosce certe cose il genitore invece le sapeva quindi ti sapeva dire come comportarti che cosa c'era dietro Aiutare. esattamente e qui leggendo questa storia ma anche in altre storie del libro mi viene in mente l'altro aspetto del genitore oltre all'angelo custode c'è appunto l'aspetto del mentore che è un'altra figura archetipica quindi la figura guida spesso è una figura più paterna o comunque più improntata al principio del maschile ma a cosa serve un mentore nella vita? Eh, a capire il senso delle cose, di quello che si fa. La vita si nasconde dietro le apparenze. Spesso quello che vediamo non è quello che realmente è. E questo nei racconti di Valeriana ne abbiamo diverse testimonianze. C'è sempre un'altra verità dietro le apparenze. Il genitore è la prima figura di mentore che il bambino, che il figlio incontra, e che ti guida, ti guida alla ricerca del senso profondo degli eventi, quindi della vera causa dei problemi. Spesso i genitori non parlano in maniera diretta, ma utilizzano enigmi, parabole, simboli, immagini, storie, perché la vita è per definizione nascosta, ama nascondersi, e per scoprirla bisogna penetrare il velo dell'illusione. Raramente i figli vedono le cose nella loro realtà, sono condizionati dai loro impulsi, dalle loro proiezioni, dalle loro fantasie, dai loro desideri. E quindi in questo senso la figura del mentore è centrale. E poi qui chiaramente leggendo il libro che non risparmia nessuna delle tematiche della vita, eh, perché poi nel terzo racconto ne elencherò alcune, e mi è venuto in mente anche un altro passaggio centrale della figura del mentore qui, riporto la mia associazione personale leggendo il libro e ho ripensato un po' al mio papà agli insegnamenti del mio papà quindi gli insegnamenti che i genitori possono dare ai figli i genitori soprattutto quando sono anziani non hanno paura di morire né di perdere le cose terrene quindi il loro regno terreno perché non hanno più l'ego non hanno più l'io non hanno più paura che gli venga sottratto qualcosa hanno in definitiva imparato a morire e a non essere attaccati a niente di materiale ed io questo discorso l'ho affrontato con mio papà durante la sua malattia e quindi la morte di un genitore lascia questo insegnamento ai figli e sono convinto che i figli lo assorbono lo prendono, lo mettono da qualche parte e quando il ciclo della vita poi si ripete sanno dove andarlo a recuperare in una maniera spesso inconscia nel mio caso è stata un po' più esplicita ma spesso inconscia e questo è un grande insegnamento che arriva dai genitori e per me è stato inevitabile nel tuo libro cogliere questo aspetto in più, eh, in più racconti terza storia Una foto. Sta scendendo la sera. Entro in sala per chiudere la finestra come faccio ogni giorno in tutti gli ambienti della casa. Lascio la notte all'esterno. Non so perché mi sento attratta dal cassetto di un mobile dove sono riposte tante fotografie. Sono lì, dentro, sono lì dentro da lungo tempo. Non so chi abbia stabilito che era quel cassetto il posto giusto per conservare i ricordi. Ci sono decine e decine di foto. Ognuna mi parla di qualcuno e di qualcosa, una persona amata, un volto sconosciuto, dimenticato, un sorriso, un parente, un amico, una persona particolare, un ricordo soffocato dal tempo, 
un oggetto in primo piano, una casa, un paesaggio. Li muovo con cura, con nostalgia, con piacere o con tristezza. Ci sono persone che ho conosciuto, che ho amato, che ho incontrato casualmente, che non mi suggeriscono ricordi, che mi procurano pensieri carichi di nostalgia. Prendo una foto che voglio guardare bene, la porto sotto il lampadario, che emana una forte luce. Ci sono i miei genitori in viaggio di nozze, eleganti, sorridenti, giovani come non li ho mai visti nella realtà. Mi passano davanti agli occhi i ricordi, è come se avessi in mano altre fotografie, infiniti momenti accumulati dal susseguirsi dei giorni e degli eventi, con immagini diverse che mi parlano della vita, della nostra vita. Ho in mano una sola foto, ma vedo con la mente lo scorrere del passato, al quale non penso sempre, solo talvolta, per motivi che non ricerco e che riaffiorano improvvisi concatenati. Il passato mi dà tristezza, come tutte le cose perdute, o che vorremmo rivivere per cambiarle. Ho ancora in mano la fotografia dei miei genitori, in viaggio di nozze, belli, eleganti e giovani. Sento il bisogno di abbracciarli, non come erano allora, come li ho visti prima di perderli. Vorrei parlare con loro e dire le infinite cose che non ho mai detto. Ma, ma che ho pensato tante volte. Ora so che cosa significa essere genitori. Capisco profondamente perché si prova il rammarico per le mille cose che tutti forse avremmo voluto dire e fare. Essere genitori significa amare, soffrire, gioire, lottare, soprattutto dare. Sono ancora con la foto in mano davanti a un film, quello della mia vita. Mi passano sotto, sotto gli occhi immagini di momenti sereni, di allegria, di tristezza infinita e sento parole senza suono, piene di significato. Le avverto veramente perché mi giungono nel cuore e anch'io, senza voce, parlo con voi della mia vita, delle mie sofferenze, delle mie gioie, della mia famiglia, delle mie pene, dei giorni sereni e vi dico grazie per avermi insegnato ad amare con il vostro esempio, con la vostra dedizione ai figli. Mi avvicina il cassetto, è ormai notte profonda, ma nel mio intimo c'è tanta luce che mi rende chiara la strada da percorrere ancora. Ripongo la vostra foto tra le altre, tutto il resto è fuori, lo porto con me. Adesso, aspetta un attimo, allora, questa è la tua storia preferita? Di quelle... Sì, ci vuoi dire perché? A me piace moltissimo questa storia perché eh, forse per il mio anche approccio romantico alla vita, e i ricordi, le fotografie, ehm, l'amore di un figlio verso i genitori eh, sono tematiche che mi toccano del profondo. Io sono ovviamente molto molto, non so, non c'è la parola per quello che provo per mia mamma e per mio papà che non c'è più. e il pensiero di lei, che, di mia mamma che ricorda i suoi genitori da una fotografia mi fa pensare quanto sia importante vivere la vita per costruire dei bei ricordi io credo che ogni cosa che facciamo debba essere guardata col senso di che ricordo mi lascia, che ricordo lascia negli altri questa cosa che sto facendo adesso, che ricordo può lasciare in mia mamma che ricordo può lasciare nelle mie figlie Ecco, questo è importante secondo me, perché quello che facciamo ha il valore di quello che facciamo per il presente, ma ha il valore anche di quello che rimarrà nel ricordo di chi lo vede per il futuro. E penso che in, nel racconto di mia mamma c'è concentrato tutto questo, cioè c'è concentrata l'importanza di eh, aver lasciato i suoi genitori per lei tanti ricordi, anche se tristi, anche se difficili come quello del, degli sfollati di Valle Urbana, però tanti ricordi che l'hanno fatta sempre sentire amata, che l'hanno fatta sempre sentire protetta e che credo eh, abbiano lasciato tanta gratitudine nel suo cuore, oltre tanto amore e penso che io vorrei essere un genitore così, ecco, ricordata per, per tante cose positive, anche se nei momenti difficili, anche se in periodi difficili, però per tante cose belle e positive che ho lasciato nel cuore delle mie figlie. Io non ho più parole, sono commossa, quindi... Niente, se vi farà piacere leggerlo, leggete il libro. 
e pieno di racconti della mia vita di es... pensieri tanti di cose fatte e di cose che avrei voluto fare e non ho fatto stamattina commentavo con Valeriana uno dei tantissimi passaggi del libro molto bello eh, dove lei chiede scusa ai suoi alunni per gli eventuali errori che ha fatto e di cui non si è accorta e quindi dopo tanti anni di insegnamento cioè, credo che sia un gesto di grandissima umiltà e anche di grande coraggio eh, è uno dei passaggi che più ho apprezzato del tuo libro ed è un libro ricco di spunti, ricco di tematiche lei con la sua penna delicata perché scrive in una maniera gradevole, lineare, dolcissima tocca tante tematiche tocca ad esempio la tematica dell'inconscio individuale della forza dell'io questo è proprio nelle prime pagine pagina 7, mi ricordo mi è rimasto qui impresso, no? ed un tratto ricorrente della persona di Valeriana, perché poi attraverso i libri in realtà c'è lei, c'è la sua testimonianza, un tratto ricorrente suo è l'autodeterminazione, il devo vincere io. E questo è fantastico, questo è fantastico, c'è cioè la forza dell'io che non sta lì a lamentarsi, ma chissà, ma ce la farò, ma ho bisogno dell'aiuto, e mamma, e eh, due palle, eh devo vincere io ci chiama l'io l'io che è un'istanza propria che abbiamo tutti lo chiama all'appello e dice caro io vieni qua e, e, e fai il tuo cioè, zappa la tua terra no? ottieni il tuo obiettivo questa cosa è fantastica la ritroviamo sempre no? quindi dall'inconscio individuale si stacca l'io e tu lo chiami all'appello ma poi non solo questo c'è il tema dell'attesa dell'altruismo materno c'è il tema dell'assenza di quando i genitori mancano. Poi ci sono tipologie e tipologie di figli. Prima abbiamo elencato le tipologie di genitori, ma ci sono tipologie di figli. Forse noi tutti siamo abituati a pensare ai figli, alla famiglia del mulino bianco, dove tutto è bello, positivo, eh, ma non è così. Non è così perché esistono figli rifiutati, esistono figli uccisi, esistono figli adottati, figli preferiti, figli di nessuno. Poi c'è la tematica del dialogo, che è stupenda, un altro passaggio bellissimo in cui Valeriana parla di suo papà, che dialogava con lei quando le cose non andavano bene. E il papà sceglieva il campo, spesso era veramente un campo fuori, il campo, cioè il contesto, i tempi e i modi corretti di dialogare con la figlia e di far capire determinate cose, no? che basterebbe già solo quella paginetta. Per, per come dire, valorizzare il libro una pillola di saggezza forse una, una seduta di, 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 di psicologia e in pillole di come si fa a dialogare con i figli stupenda di questo padre ma non solo questo affronta il tema del bullismo che non è che è una cosa nuova è una cosa che c'è sempre stata e ti insegna delle cose c'è il confronto con la condizione umana, spesso ineluttabile, c'è il tema della memoria, c'è il tema del dolore, c'è una storia molto bella, si chiama storia, si chiama il mucchio di fagioli, che quando leggerete è una cosa unica, impensabile. C'è il legame indissolubile con la mamma, ma io aggiungerei anche con il padre. E poi c'è una sorpresa narrativa, che è molto intima, che mai al mondo tratterei qui stasera ma che chi vorrà nella propria intimità leggerà nel libro e quindi questo è un po' il libro di Valeriana allora se avete ancora voglia di stare insieme dieci minuti io posso proseguire con un'ultima associazione che ho fatto no? quindi poi prima di concludere la serata passando la parola a voi per eventuali domande, riflessioni, associazioni, questa è una buona occasione per dialogare. Ecco, se avete voglia farei un passaggio sul simbolo del figlio, o meglio, quando io penso ai figli, penso al momento in cui i figli vengono al mondo, quindi penso ai bambini, e tante volte per i genitori, anche i figli grandi sono sempre un po' bambini. 
e quindi mi è piaciuto ripercorrere un po' i vari significati simbolici del bambino il bambino simboleggia tante qualità e tante energie specifiche la prima se ci pensate bene è la spiritualità perché? perché i bambini sono temporalmente più vicini rispetto agli adulti al momento della nascita cioè è passato meno tempo da quando sono venuti al mondo quindi un bambino appena nato è appena arrivato da questa parte del mondo ed il suo legame col mondo materiale è ancora debole per questo motivo un bambino appena nato è come una irruzione dello spirito nella materia è come una luce abbagliante che si manifesta nella vita di chi accoglie il bambino illuminandolo inoltre la vita del bambino del feto nel grembo materno simboleggia anche la vita nel paradiso ogni bisogno è soddisfatto senza alcuno sforzo e l'esistenza è pura estasi quindi primo passaggio simbolico del bambino è la spiritualità il secondo se vogliamo anche più bello la purezza il bambino non è ancora contaminato la psiche di una persona adulta è un'entità che si è costituita nel corso del tempo in base alle esperienze di vita e a come l'individuo ha risposto ad esse. Quando un bambino si sviluppa, gli agenti di socializzazione come la famiglia, come la scuola, come i compagni di giochi, come i mass media, gradualmente agiscono sulla mente che si sta formando. Una volta terminato il processo di socializzazione, un bambino avrà acquisito i valori, le convinzioni, le norme della società in cui è cresciuto. La cultura in cui si trova andrà con ogni probabilità a determinare in gran parte il suo atteggiamento verso la vita. Dalla sua cultura erediterà strumenti di grande potenza, il linguaggio, la lettura, la scrittura, ma anche le sue limitazioni. Il bambino simboleggia il momento in cui Un'opera di socializzazione alla cultura dominante non si è ancora compiuto. Simboleggia quindi la purezza di una psiche che non è ancora stata plasmata da forze simboliche del suo ambiente. Quindi per un adulto essere puro come un bambino può significare agire senza tenere conto di quello che nella propria cultura è considerato come normativo, cioè come giusto o come sbagliato che ti viene detto dagli altri. Significa agire come si è dentro, piuttosto che in base a come è stato, esposto, eh, a come è stato imposto dall'esterno. Un altro significato del bambino è la tematica del futuro. Pensate ad un bambino che conoscete, un bambino piccolo, no? di pochi anni, e chiedetevi come sarà e dove sarà questo bambino tra dieci anni o tra venti anni. Ecco, nessuno lo sa, ovviamente. Potrebbe vivere in Italia, potrebbe vivere in America, in Argentina, potrebbe fare l'imbianchino, potrebbe essere un dottore affermato, o potrebbe fare qualunque cosa. Potrebbe essere sposato oppure no, potrebbe avere figli, potrebbe non averli. Ecco, tutto è possibile. Quindi un bambino è un seme dalle infinite possibilità. Il futuro è davanti a lui. Un quarto significato del bambino è il nuovo inizio, una nuova nascita, una rinascita. Si dice che il sole dell'alba sta al sole di mezzogiorno come il neonato sta all'uomo. Il bambino ha appena cominciato la sua vita e per questo rappresenta l'inizio. Il ciclo vitale di un'idea, di un progetto, di una relazione anche tra persone può essere rappresentato da tre figure. Il bambino per l'inizio, l'uomo o la donna adulta per la maturità, il vecchio per la fase finale. Quindi, recuperare in età adulta il bambino che è dentro di noi ci trasmette l'idea della rinascita, ricominciare in modo fresco e nuovo lasciandoci il passato alle spalle. Ora, perché vi leggo questi significati simbolici? A parte il fatto che mi piacciono molto e quindi rievocarli per me ogni volta è anche motivo di crescita. Ma perché se noi tutti i giorni decidiamo di metterci in discussione e quindi di morire, nel senso di far morire le parti disfunzionali di noi stessi e quindi di abbandonare i vecchi schemi, possiamo rinascere ogni volta, rinnovati. E questo ce lo insegna il bambino. Concludo con gli ultimi significati del simbolo del bambino. L'infanzia, il passato, quindi per un adulto il bambino è simbolo di quello che rappresenta l'infanzia. Quindi prova tu adulto stasera a ricordarti come eri da piccolo quali erano i tuoi sogni, quali erano i tuoi desideri che magari sono andati perduti, deviati 
Ecco, forse è giunto il momento di recuperare qualcosa di allora, non dico tutto, ma qualcosa sì, qualcosa di positivo che abbiamo perso sì. Potrebbe essere utile ad esempio anche visitare fisicamente oppure con il pensiero i luoghi dove hai trascorso la tua infanzia per avere una risorsa a cui attingere. Ecco, non è un caso che io chiedo sempre all'amministrazione di fare gli eventi in questa piazza, io in questa strada sono nato, sono cresciuto, in quella casa giocavo con Barbara, mia cugina, che stasera è qui, che ho ritrovato dopo, dopo tanti anni, no? quindi 40 anni di vuoto, recuperato il momento dell'infanzia, e quindi l'infanzia è anche il passato, ma l'infanzia è anche il futuro, è il proseguimento, è l'eredità, una pianta mette nuovi germogli, un progetto genera nuove opportunità che non avevi previsto, e questo è simboleggiato dal bambino, il bambino rappresenta i frutti di qualcosa, ed è un po' quello che poi in maniera indiretta diceva anche Alessia prima. Quindi in particolare il frutto di qualcosa fatto con amore. Il bambino qui ti chiede, il tuo progetto finisce con te o genera nuovi sviluppi? Qual è la sua eredità? Come prosegue? Che cosa lascia e che cosa lasci, che cosa lasciamo ognuno di noi alle generazioni future? E questa era anche la tematica di apertura di Pino Pascale, il vice sindaco, che diceva proprio questo a proposito di cultura, a proposito di lasciare alle nuove generazioni qualcosa. E concludo, e poi passo la parola a voi, sperando che abbiate delle associazioni, delle riflessioni, qualunque tipo di intervento, siamo qui per parlarne. Concludo con l'ultimo simbolo del bambino, che è la gioia di vivere, pura e semplice, nel presente. Il bambino non apre la mattina l'agenda per fissare gli obiettivi trimestrali o quinquennali, come facciamo spesso noi uomini d'azienda. La sua esistenza è nel presente, lui gioca, impara, si diverte, semplicemente vive. Come noi stasera si spera che stiamo vivendo qui senza stare a pensare a quello che faremo domani, poi domani lo faremo. Ecco, simbolicamente questo ci ricorda che non dobbiamo preoccuparci, cioè occupare la nostra mente prima del tempo. Pensiamo all'oggi, pensiamo a celebrare il momento presente ed a goderne, come questa serata trascorsa in compagnia di Valeriana Croci. Grazie. Ci ha raggiunto il senatore e sindaco di Diamante Ernesto Magorno, se ci vuoi salutare vuoi... Sì, volentieri perché come al solito poi tu mi fai fare le riflessioni buonasera. grazie buonasera. molto gentile buonasera. Grazie. No, non ci bisogna. buonasera buonasera a tutti scusate il ritardo ma ho dovuto partecipare a un'altra un iniziativa e portare il saluto dell'amministrazione dell è una serata bellissima straordinaria io ringrazio Enzo per quello che sta facendo per noi in questa stagione turistica porta una vendata di, di riflessione, di dibattito, di, eh, di discussione che i, durante l'estate è straordinario anche ospitare lei qui è un fatto importante questo, questo libro e nelle, nella, nella seconda lettura, nella riflessione che ha fatto Enzo, ce n'è una che mi ha colpito moltissimo perché io l'ho vissuto da un altro punto di vista è quello di aver superato eh, il non pensare alla morte che non pensare alla morte significa preoccuparsi della morte, noi che facciamo? non ci pensiamo perché in realtà temiamo di pensarci quando mi è nata mia figlia, io ho una bimba di 4 anni quando è arrivata Anna io non mi sono sentito immortale ma ho capito che la morte non era più un problema ho superato la morte quindi eh, l'ho fatto in largo anticipo perché questa figlia l'ho avuta in età avanzatissima è l'unica che ho però in quel momento io ho capito che la morte non era più un problema cioè perché c'era la comunque il mio futuro incerto come tu dicevi prima non so dove sarà tra vent'anni probabilmente io tra tra vent'anni non ci sarò più, io, io non so dove, dove sarà lei, però so che c'è 
la prosecuzione della mia vita ed è quello che dicevo questa sera anche nel consiglio comunale bellissimo il libro struggente nei ricordi e nella capacità di essere con un animo gentile di bambina nei ricordi dei genitori portarseli così in maniera straordinariamente struggente i figli sono la certezza del futuro e se noi non, da questo punto di vista, non, questa è una riflessione che ti lascio anche, e se noi non immaginiamo e non chiediamo alle giovani generazioni di non avere la preoccupazione di mettere al mondo i figli, perché la certezza del futuro dei figli sta nell'amore che i genitori hanno per i figli, non è la casa il soprabbono, noi siamo abituati ormai a immaginare che quando si, due ragazzi si sposano ci deve essere tutto, dal mobile al soprammobile, il punto non è questo, è l'amore che i genitori mettono in campo per mandare avanti la famiglia, perché c'è una grande responsabilità, quello che sta accadendo in Afghanistan mi preoccupa, perché c'è una non cultura che germoglia, e c'è una cultura che muore. E noi per difenderci da questa cultura che rischia di morire, che è la nostra cultura, dobbiamo fare in modo che la nostra, che la, la, la nostra generazione, la nostra etnia, non mi viene un altro termine, ci sia tra un secolo. Perché noi ce l'abbiamo nel DNA, la, la cultura della democrazia. Io sono un cristiano convinto e ritengo che il cristianesimo e tolleranza e accettazione della diversità ha avuto momenti difficili ma ieri ho vissuto e concludo veramente l'età non ti fa più essere telegrafico come era una volta ti fa, ti fa allungare il brodo prima ero molto telegrafico quando parlavo ma non più prolisso c'era uno spettacolo bellissimo che c'è stato ieri sera c'erano delle ragazze di Cirella anche molto belle hanno cantato con voci melodiose non con i rumori, io odio i rumori quando la musica è il rumore eh, fa danno ai giovani no? non li aiuta, invece ieri era veramente una, una melodia quella che io ho ascoltato ed erano tutte ragazze alla sala del DAC di, nostra di Diemani e alle spalle c'era il crocifisso che ho fatto mettere io in, questa, in quella sala, anche nella sala del Consiglio Comunale ho fatto mettere il crocifisso il crocifisso non è solo il simbolo della della mia fede, il simbolo della mia cultura, della nostra cultura. Poi si può essere o non essere religiosi, quella è un'altra cosa. E immaginavo che quel crocifisso non sarebbe sceso mai o non avrebbe mai indicato a nessuno di, di, di fare del male a una persona che la pensa diversamente da un cristiano. Cioè quel crocifisso in quella sala dove ci sono i consigli comunali, dove c'è chi canta, c'è chi dibatte c'è chi parla di politica quel crocifisso non caccia nessuno e quel crocifisso è la nostra è la nostra eh, cultura, il nostro futuro per quanto mi riguarda e spero anche per quanto riguarda il futuro di mia figlia sono andato fuori tema? No, non sono andato fuori tema perché ognuno di noi quando supera la morte pensa che chi resta comunque porta avanti un pezzo della tua cultura, della delle tue radici, di quello che hai realizzato insomma, quello che stiamo facendo stasera è molto interessante perché mi ha fatto fare a me che sono un animale politico una riflessione soggettiva e personale che ho tirato fuori parlando con gente che tra l'altro no, nemmeno conosco tutta ma poi c'è anche Tele Diamante quindi immagino le, 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 le critiche al sindaco che si è lasciato andare però ecco anche questo è l'aspetto di questa serata quindi grazie ancora Enzo per queste cose che stai facendo per noi grazie grazie infinite delle cose bellissime che ha detto grazie Mario vuoi me? Eh sì. Mario è quasi un archetipo di diamante, non è solo una persona, cioè è un'istituzione, un riferimento 
è un concentrato di passione oltre che di cultura, quindi è tante cose Mario Pagano, vi chiedo un applauso per Mario Pagano e poi puoi dire quello che vuoi. Ma io non ho avuto modo di leggere il libro perché purtroppo non sono stato bene, ma ho, ho voluto essere qui proprio perché il libro mi interessa moltissimo, perché come genitore io riprendo il discorso del nostro caro sindaco, anche io sono cattolico e per noi cattolici la famiglia è al primo posto. Ecco, è, è difficile fare il papà e il nonno soprattutto, perché bisogna dare quegli insegnamenti che io ho ricevuto dai miei genitori. Mi diceva mia madre, caro Mario, tu alle offese rispondi con le cortesie e vedi che a quelle persone che ti offendono li metti con le spalle al muro. Essere qui stasera a Cirella per me è un grande piacere perché io in tutte le mie trasmissioni l'abbiamo fatto anche con il nostro sindaco abbiamo salutato sempre gli abitanti di Diamante di Cirella e delle Condrade perché fanno parte di questa comunità stupenda che mi ha legato a voi, a Diamante, a Cirella e alle Condrade e non mi sono mai voluto allontanare da Diamante mi ricordo che appena laureato mi avevano offerto di fare il direttore della Fumeo allora, se tu ricordi il 16 mm, il Super 8, e io ho rifiutato, eh, mi davano il doppio dello stipendio con assicurazione per quanto riguarda la pensione. Io ho voluto rimanere qui, rimango con voi eh, che amo tanto. Io dicevo ad alcuni amici, quando non ci sarò dovete scrivere che Mario ha amato la famiglia. Diamante, il nostro territorio e gli amici. Grazie e complimenti. Allora, se c'è qualche intervento da parte del pubblico è assolutamente gradito. Infatti che poi è andato a casa, ma avrei voluto dire questa cosa. Uè, mo è un momento. Ma è sicuro. Eh, forza, coraggio. Tanti siete tutti ben vestiti, avete cenato, non una sfigura nessuno. Tanti anni anche lei a scuola. Va bene, no, no, veramente non voglio mettere in imbarazzo nessuno. Allora, se non ci sono interventi... Posso prego Alessia, prego, io. certo. venuto da dire, dire questa cosa perché per, eh, hai parlato di insegnamento e volevo dire, parliamo di figli e di genitori oggi, però volevo dire che mia mamma, che è una mamma straordinaria, è stata una mamma non solo per me e mia sorella, ma anche per tutti i suoi scolari e questo, è, eh, questo perché quel, per quello che ha saputo trasmettere, per l'amore che ha avuto nei loro confronti, che ha nei loro confronti ancora quando la rincontrano. E, e volevo ecco, sottolineare come si può essere genitori in tanti modi e si può essere figli in tanti modi rispetto a tante figure che conosciamo nella vita che ci, che ci danno quasi no, che ci fanno da riferimento e quindi danno un qualcosa che avrebbe potuto dare un genitore e, recentemente nell'ultimo giorno della festa della mamma, l'ultima festa della mamma, quella di quest'anno mia mamma ha ricevuto un meraviglioso mazzo di fiori da una classe di scolari che aveva avuto negli anni Ottanta, che hanno pensato a lei nel giorno della mamma. Io penso che questa sia stata una cosa straordinaria per sottolineare come si può essere mamma non solo per le figlie naturali, per le figlie quelle diciamo, biologiche, ma anche per tutti che, quei, quei ragazzi che l'hanno incontrata nel loro cammino e che hanno saputo trarre dai suoi insegnamenti, dalle sue parole, dalla sua dolcezza, ma anche dalla sua decisione, dalla sua forza, tanti tanti insegnamenti e volevo ricordare questa cosa perché mi faceva piacere sottolinearlo grazie Alessia allora Alessia immagino che avrete portato dei libri saranno disponibili per chi li vorrà sì, ok sì. 
Allora ci salutiamo qui, io vi rinnovo l'invito per domani sera al DAC con Lucio Dalla e domenica sera in questa piazza con sei storie di resilienza, lo dico all'animale politico, ti sei definito così? Gesù per giù, ecco, la... era, era per far capire la differenza. Sì, la prima storia mitologica ti interesserà molto, più delle altre, quindi ti invito se sarai libero per, per domenica sera. Allora, io concludo la serata dicendovi che sono stato bene con voi. Grazie. Sei una persona straordinaria. Grazie, grazie infinite. A te e a tutti voi.